Ovo je stvarno savršen recept, bez lažne skromnosti. Što je najzanimljivije, izuzetno je mekano uz potpuno novi način pripreme u kojem u stvari skraćujete postupak dizanja i tijesta, a prije toga kvasa. Čak se može slobodno reći da je ovo brz recept za dizano tijesto. U ovom receptu možete koristiti standardni paketić od 7 grama suhog digo kvasca ili koristite pola kocke svježeg digo kvasca, znači stavite svježeg oko 20 grama. 10 grama šećera. 230 grama glatkog brašna. 3 dl mlake vode, znači ne vruće, niti hladne, već mlake vode. Dobro promiješati i ostaviti čak 25 minuta na sobnoj temperaturi. 200 g sira kojeg bi inače koristili za pizzu. Sada možete dodati 150 g šunkerice ili šunke za pizzu, ali preporučujem zaista ukusna pureća dimljena prsa. Mliječni namaz, 70 g standardno pakiranje. Malo papra. Opcija ako imate malo muškatnog orašića. Prstuhvat origana. Nakon 25 minuta, jedna velika žlica jabučnog octa. On daje specifičnu rahlost i mekoću tijestu. Može naravno bilo koji ocat, ali nemojte onda koristiti neki jaki, recimo za zimnicu, znači ne smije biti jači od 5% octa neki seline. 1 dl suncokretovog ulja i ne, nemojte samo inicijativno smanjivati količinu. Dodatnih 300 g istog brašna. sedam grama soli. Dodati polovicu brašna. Dobro miješati dvije, tri minute. Sada dodati preostalo brašno. Umijesiti tijesto preklapanjem sve dok ne potrošite sve brašno i ne umijesite loptu tijesta. Sada dodati na podlogu još 20 grama istog brašna kako bi ukupna količina brašna koju ste koristili u receptu iznosila 550 grama sve ukupno. Sada nemojte samo dva puta preklopiti tijesto i očekivati da će vam ispasti kao i meni. Dajte si truda i dobro promijesite tijesto barem nekoliko minuta. Kao što vidite više nije ljepljivo i vrlo je mekano. Ako ste dobro pratili recept, ukupna količina tijesta koju ste dobili je oko 1 kg. Podijeliti na 8 jednakih dijelova. i okrenuti na drugu, to jest spajanu stranu. Tako slagati na lin. E sada dolazimo na onaj zanimljiv dio. Ne morate uopće čekati da se diže. Pokriti samo na onoliko vremena koliko je potrebno da se pećnica zagrije na 230 stupnjeva. S uključenim gornjim i donjim grijačem, znači bez ventilatora. Peći 13 minuta, znači da ponovim na 230 stupnjeva. Ako ste praznovjerni, pecite 12 ili 14 minuta. Premazati s malo ulja, 
obavezno prije konzumacije, pokušajte izdržati i ostavite 5 minuta da tako stoje na sobnoj temperaturi i da omekšaju. Ne pokrivati krpom vruće i sl. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video. Ali i preporuke za razne vrste tijesta, zaista ogroman broj recepata za razne vrste peciva koje bi volio da probate.